ঢাকা ডেন্টাল কলেজ দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দন্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীনতা পূর্বক জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগারো দফার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ বাস্তবায়ন ছিল একটি অন্যতম দাবি সেই যৌক্তিক দাবি আজ বাস্তবে রূপ লাভ করেছে মিরপুর চোদ্দ নম্বরে প্রায় সাড়ে দশ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং এই কলেজে রয়েছে দুশো সজ্জা বিশিষ্ট একটি বিশ্বাসিত হাসপাতাল দুই হাজার এক সালের দশ জুন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পরবর্তী সরকারের পরিবর্তনের পর সেই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় দুই সালে বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর উক্ত হাসপাতালের ভবনের কাজ পুনরায় শুরু হয় ঢাকা ডেন্টাল কলেজ আগামী শনিবার পনেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার আঠারো সালে সাতান্নতম ডি উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এখানে থাকবে ডেন্টাল কলেজের সাতান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে থাকবে বর্ণাঢ্য র্যালি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়াম স্মৃতিকথা স্মৃতিচারণ গান সব কিছুই রয়েছে এই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠান সকলকে দেখবার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ ঢাকা ডেন্টাল কলেজে প্রতি বছর একশো জন দেশি ও বিশ জন বিদেশি ছাত্র ভর্তি হয় বিগত সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় আটটি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট চালু করা হয়েছে দেশে এছাড়াও গোপালগঞ্জ শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি পর্যায়ে দেশে পঁচিশটি ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট চালু আছে প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী এই মহান পেশায় এসে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অধ্যাপক আবুল কালাম ব্যাপারী তার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন ঢাকা ডেন্টাল কলেজটি উনিশশো সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর তার যাত্রা শুরু করেছিল ওই দিন শুক্রবার ছিল সেই দিক লক্ষ্য রেখে ছাপ্পান্ন বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এ পর্যন্ত এই দিবসটি কখনোই পালিত হয়নি তা আমরা আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে ভাবলাম যে এটি এই প্রশাসনের একটি দায় যে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের জন্মদিবসটি ছোট করে হলো উদযাপন করা কারণ সব কিছুরই একটা জন্মসূত্র থাকে ঠিক সেই অনুশোচনা দায়বোধ থেকেই আমরা সমস্ত শিক্ষকেরা বসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই বছরেই থেকে আমরা এই দিবসটি পালনের চিন্তা করব সেক্ষেত্রে আমরা ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক পদক্ষেপে আমরা এই দিবসটি পালনের ডাক আহ্বান জানালাম বর্তমান ছাত্র ছাত্রী প্রাক্তন যত ছাত্র ছাত্রী যারা বর্তমানে ডাক্তার বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত রয়েছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান জানালাম এবং আমরা যারা এখন বর্তমানে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে কর্মরত শিক্ষক রয়েছি কর্মচারী রয়েছি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলাম যে আমরা এই দিনটি পালন করব এবং অভূতপূর্ব সারা পেয়ে আমরা নিজেরাই অভিভূত যে সবার মনেই কথাটি ছিল হয়তো কেউ নিতে পারেনি আমরা মনে হয় সময় মতো কাজটি করতে পেরেছি এবং আমাদের প্রায় আমরা হয়তো আশা করছি যে আরও বেশি হয়ে যাবে দুই হাজারের উপরে লোক হয়ে যাবে দারুণ ক্ষমতার বাইরেও চলে যাচ্ছে আর এরকম একটা সন্দেহ আমাদের কাছে আছে তবু আমরা ফর্চুনেট আমরা তাদেরকে হোস্ট হিসাবে সার্ভিস দিয়ে সেবা দিয়ে আমরা চাইব ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মনেও এই দিবসটি লুকায়িত ছিল ছাত্রছাত্রীরাই মনে করত যে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডে থাকতে পারে আমাদের কেন ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ডে থাকবে না সেটি মানে শিকুরের সন্ধান এবং আমাদের মনে হয় সিনিয়র যত ছাত্রছাত্রীরা যারা এখন বয়োবৃদ্ধ মানে জীবনে বা কেউ কেউ অবসর জীবনেও তারাও এই জীবনটি সারা দিনটি সেলিব্রেট করবার জন্য সারা দেশ থেকেই আসছেন এবং আমরাও ফর্চুনেট যে তাদেরকে আমরা একদিনের জন্য হলেও দেখতে পারব সেবা দিতে পারব তাদের সাথে একটা দিন কাটাতে পারব এবং এই ছাত্রছাত্রী কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক পেরিয়েও এই এলাকার মধ্যেও একটি সৎসাশ্র মানে পড়ে গেছে সত্যি বলেছেন যে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ এটি সেই ছাত্রদের স্বাধীনতা পূর্ব ছাত্র সমাজের এগারো দফার একটি দাবি ছিল যা এখন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই সমগ্র দেশের মানুষ এখান থেকে সেবা পাচ্ছে কিন্তু এটা পর্যাপ্ত নয় নয় বিদায় বর্তমান সরকার সেই দিকটা লক্ষ্য রেখেই আটটি মেডিকেল কলেজে আরও আটটি ডেন্টাল ইউনিট সরকারি পর্যায়ে করেছে এবং চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী ডেন্টাল ইউনিট দুটিকে দুটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের জন্যে নথিবোধায় সর্বশেষ পর্যায়ে সরকারের সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে অতি সহসেই সে দুটি পূর্ণাঙ্গ কলেজে রূপান্তরিত হবে আরেকটি ডেন্টাল কলেজ হচ্ছে শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ গোপালগঞ্জে যেটা একটা প্রকল্প নিয়ে কাজ করে সরকার বাস্তবায়নে বিল্ডিং বানাবার প্রক্রিয়া রয়েছেন আমার মনে হয় যে আগামী বছরের থেকেই আমরা সেই ভর্তি প্রক্রিয়া সেখানেও ছাত্র থ্রো করতে পারব এছাড়াও রয়েছে প্রায় পঁচিশটি 
প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজ এবং ইউনিট তারাও কিন্তু জাতি গঠনে এই মানুষ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে এবং সেখান থেকেও ডেন্টাল সার্জনরা বের হচ্ছেন এবং এই সমন্বিত উদ্যোগে আমার মনে হয় যে এই জাতিদের দন্ত চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত হবে আর একটু জেনে খুশি হবেন যে আমাদের দেশের দন্ত চিকিৎসার মান এশিয়ার মধ্যে অন্যতম এবং কম্পেয়ারেবল টু ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা আপনারা এটাও জানেন যে আমাদের দেশের সিটিজেন যারা বাহিরে থাকে তারা কিন্তু দাঁতের চিকিৎসাটা করাতে দেশে আসেন বাংলাদেশে আসেন কারণ তার নিজের পরিবেশ নিজের মানে লো কস্ট সব দিক থেকে এসে তাদের কমফোর্টও আছে এবং সন্তুষ্টিও আছে এবং আমরা তাদেরকে সেবা দিয়ে নিজেরাও গর্বিত হচ্ছি আমাদের যারা আমেরিকা ইউরোপ মিডিল ইস্ট যেরকম মনে করেন যে অস্ট্রেলিয়া থেকে এক রুগী ফোন দিল যে আমার এই ইমপ্লান্ট লাগাতে হবে কতদিন সময় লাগবে আমরা তার ইমপ্লান্ট কাজ শেষ করে সে যখন যায় সে বলল যে আমি ফুল ফ্যামিলি সহ ট্রাভেল করে এসছি ওখানে যে খরচ লাগত তার হাফ খরচে আমাদের বেড়ানো এক মাস বেড়ানো সহ হয়ে গেল সুতরাং সে উপযুক্ত চিকিৎসাটি পাচ্ছে আমরা উপযুক্ত বিদ্যাটি ছাত্রদেরকে দিতে পারছি এবং ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করতে পারছি মিডিল ইস্টের বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রবাসী ডেন্টাল সার্জন বিন্দু অনেকেই কাজ করেন আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যদি সেই তালিকা আমাদের কাছে অনলাইনে চান আমরা দিতে পারবো তাদের কাছ থেকে আপনারা যদি বাঙালি গানায় যদি যান সেই হাসপাতালে গেলে অবশ্যই আমার দেশের নাগরিক হিসাবে সে মার অত্যন্ত কেয়ার করে দেখবেন সেটি এবং আমরা মিডিল ইস্টে যদি আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস এখন সব দেশেই সেটাও আছে আপনারা যদি মিডিল ইস্ট থেকে অনেক রুগী আমাদের দেশে আসছেন বেড়াতে আসছেন যখন চিকিৎসা করে যাচ্ছেন সেই সুযোগটি তো অবরোধে থাকলই আর আমরা আপনাকে মিডিল ইস্টের আমাদের যদি এই সার্ভিসটি অনলাইন সার্ভিসটি করতে পারি তাহলে আমরা কোন কোন সেন্টারে আমাদের বাংলাদেশি ডেন্টিস্টরা কাজ করছেন যেমন জেদ্দাতে রয়েছেন আমরা সেই নামগুলো দিতে পারি যে এই সিটিতে অমুক ডেন্টাল সার্জন এই ঠিকানায় বসবাস করছেন সুতরাং আপনি অনায়াসেই সেখানে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার রক্তের দোহাই দিয়ে অবশ্যই এটি কত তারা খুব ভালোভাবে নিবে বলে আমার বিশ্বাস দেশি স্টুডেন্ট হচ্ছে নাইনটি বিদেশি হচ্ছে পঁচিশ তো সব মিলিয়ে আমাদের এখানে ছাত্র রয়েছে এই মুহুর্তে পাঁচশো আঠাশ জন যাদের মধ্যে শতকরা পাঁচশো আঠাশ জন ছাত্রের মধ্যে আমাদের এখন পঁচাত্তর জন ছাত্র হলো বিদেশি দেশে রয়েছে ভারত নেপাল মালয়েশিয়া ইরান ভুটান মিডিল ইস্টেরও মানে ইরান রয়েছে এই মুহুর্তে অনেক সময় প্যালেস্টাইন থাকে সৌদি আরবের স্টুডেন্ট থাকে মিডিল ইস্টের স্টুডেন্টরাও থাকে এবং আমাদের এখানে এখন এই পাঁচশো আঠাশ জন ছাত্রের জন্য আমাদের শিক্ষক কোয়েশ্চেন রয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি টু মানে একশো বিয়াল্লিশ জন সেখানে আনুপাতিক হারে একজন শিক্ষকের প্রতি গড় স্টুডেন্ট পড়ছে চার থেকে পাঁচ জন সেটা অত্যন্ত সন্তোষজনক তবে বিভিন্ন সাব স্পেশালিটিতে আমাদের আরও শিক্ষক প্রয়োজন রয়েছে সেই জন্য আমরা সরকারকে অবহিত করেছি সরকার শীঘ্রই দিবেন বলে আমাদের ধারণা ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার মোশারফ হোসেন খন্দকার মোসা তার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ বক্তব্য রাখেন ঢাকা ডেন্টাল কলেজ সাতান্নতম বর্ষে পদার্পণ করল এ যাবৎ ছাপ্পন্ন বছর পার পার হয়ে গেল আমরা বা আমাদের পূর্বতন প্রশাসন এটা পালন করতে পারিনি সেদিক থেকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা অনার ফিল করছি যে ঢাকা ডেন্টাল প্রশাসন এ বছর প্রথমবারের মতো ডেন্টাল কলেজ দিবস পালন পালন করতে যাচ্ছে আপনি শুনেছেন উনিশশো একষট্টি সালের পনেরোই সেপ্টেম্বর আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের মোট পাঁচজন ছাত্র দিয়ে এটি যাত্রা শুরু করেছিল চারজন ছাত্র পড়াশোনা শেষ করেছে আর একজন শৈশবকে চলে গেছেন তো অবশ্যই আমরা এই উদযাপনটি আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সাধ্যের ভেতরে কালারফুল করতে চাই যদিও এ বছর আমাদের এই সময় অত্যন্ত স্বল্প এই স্বল্প পরিসরে আমরা আন্তরিকভাবে ডেন্টাল কলেজের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ডাক্তার এবং কলেজ সংলগ্ন আমাদের যে সংসদ হসপিটাল আছে এই হসপিটালেও অনেক ডাক্তার আছে অনেক কর্মচারী আছে সব এক সংশ্লিষ্ট করে এছাড়াও আমাদের প্রফেশনের সঙ্গে যারা যুক্ত বিশেষ করে প্রফেশনের উন্নয়নে যারা কাজ করে তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা একটি সুন্দর কালারফুল অর্থাৎ আমাদের যে প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি মিলন মেলা যাকে বলে এখানে এসে আমরা সবাই এই প্রফেশন থেকে অনেকে এখন অনেক বড় আছেন এমনও আছেন যে আমাদের কলেজ থেকে পাস করে সেই শিক্ষক বা ডাক্তার 
লন্ডন ইউরোপ আমেরিকার ব অনেক বড় জায়গাতে বড় হসপিটাল চালাচ্ছেন অনেক নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে মিলন মিলিয়ে আমাদের সকলকে পরিচয় করা আর আশা রাখব যেহেতু আমাদের কোনো অ্যালার্ম অ্যাসোসিয়েশন নাই যদি এটা গড়ে যেতে হয় এর পরবর্তীতে তারাই করবে আমরা ঢাকা ডেন্টাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগটা নিয়েছি এবং সবাই সচেষ্টভাবে সাড়া দিচ্ছে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যবান্ধব সরকার এবং ডিজিটাল এবং ম্যানুয়াল সব পদ্ধতিতে তারা যেভাবে স্বাস্থ্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই প্রমাণস্বরূপ এবং উপদেশের উপর আপনারা দেখবেন আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সাবজেক্টে উপাধি পাচ্ছেন এই স্বাস্থ্য সেবার উপরে পাচ্ছেন আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং ডেন্টাল প্রফেশন এটাও এর বাইরে নয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনেক আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা অনেক কাজ করছি সেদিক থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের স্টুডেন্টদের পড়াশোনা আধুনিকায়ন ডিজিটাল বোর্ড কিতাব বোর্ড অনেক কিছু আমাদের আছে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী যে কোনো বিষয় জানার পর আগ্রহের সঙ্গে আমরা এটা পাচ্ছি বিশেষ করে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল আমি গত কিছু চার্জে আসি এখানে যে হসপিটালটি আছে এটা বিশেষায়িত ডেন্টাল হাসপাতাল দুইশো বেডের হাসপাতাল একশো বেড ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিফিসার সার্জারির জন্য পঞ্চাশ বেড জেনারেল মেডিসিন এবং পঞ্চাশ বেড আছে জেনারেল সার্জারি এ কথাটি অনেকে জানে না আমরা অনুরোধ করব আপনাকে আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে মিরপুরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের এটি একটি বড় জেনারেল হাসপাতাল এবং এখানে সাধারণ রোগীদের মেডিসিন সাদৃশ্য সকল প্রকার সেবা দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের আছে আর একটি বড় বিষয় আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের এখানে একটা দশ বে আইসিও আছে আইসিও সেবা কিন্তু অত্যন্ত একটি সেন্সিটিভ বিষয় সেই সেবা আমরা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের এখানে একটি ছাত্রনিবাস এবং একটি ছাত্রনিবাস আছে এছাড়াও আমাদের পুরানো একটি ছাত্রনিবাস আছে সোমানবাগ ধানমন্ডিতে যেহেতু ছাত্র ছাত্র সঙ্গে আগেতে বেড়েছে সরকার আমাদের যে বয়স হোস্টেলটি আছে এটা একতলা ছিল ঊর্ধ্বমুখী কাজ শুরু হয়েছে এটা আরও অনেক ঊর্ধ্বমুখে যাবে এবং গত দুই তিন বছর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় এবং আমাদের প্রশাসন সহায়তায় নয়তলা ভবন বিশিষ্ট একটি ছাত্র নিবাস তৈরি হয়েছে অলরেডি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটা ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কাজ সম্পন্ন হয়েছে মেয়েরা থাকছে আমরা অপেক্ষা আছি প্রধানমন্ত্রী যদি উদ্বোধন করেন সেই সঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার আমরা আগে দেখেছি যে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি সমান বা স্টুডেন্ট ছেলেদের সঙ্গে বেশি ছিল গত পাঁচ সাত বছর দেখছি যে একটি অন্য ধারা মেয়েরা অনেক বেশি চান্স পাচ্ছে আমি আপনার ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান দিই গত দু হাজার সতেরো আঠারো বছরে আমাদের যে মেয়েরা ভর্তি হয়েছে তাতে সেভেন্টি ফোর অথচ ছেলেরা মাত্র টোয়েন্টি থ্রি এখানে বিদেশি স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে চোদ্দো জন তার ভিতরে মেয়ে তেরো ছেলে এক ঠিক এভাবে প্রায় প্রত্যেকটা ইয়ারেই ছেলের চেয়ে মেয়েরা প্রায় তিন গুণ আড়াই গুণ বেশি আছে বিদেশি স্টুডেন্টরা অনেক বেশি আছে এই মোমেন্টে আমাদের কলেজে প্রায় একশো বিদেশি স্টুডেন্ট আছে বিশেষ করে নেপাল ভারত মালয়েশিয়া ইরান ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক ছাত্র ছাত্র আমাদের এখানে আসে এছাড়াও কলেজের বিভিন্ন এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যারা এই কমিটি রয়েছে তারা পথেকে পৃথক পৃথকভাবে বক্তব্য রাখেন বক্তব্য রাখেন এখানকার ছাত্র ছাত্রীরা উনিশশো সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারপরে দীর্ঘ সাতান্ন বছর চলে গেছে আজকে ডেন্টাল কলেজ এবং হসপিটাল এটা একটা বড় রূপ ধারণ করেছে এবং এটা সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে একটা বড় একটি হসপিটাল এবং কলেজ যেখানে আমাদের দেশি এবং বিদেশি ছাত্ররা অধ্যয়নরত তো এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যেটা আমরা ডেন্টাল কলেজ ডে হিসাবে ঘোষণা করেছি সেখানে আমরা যারা এক্স গ্র্যাজুয়েট তাদেরকে নিয়ে করতে যাচ্ছি এবং এখানে আমাদের সব ধরনেরই ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা এক্স গ্র্যাজুয়েট আছেন এবং প্রথম ব্যাচের যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করব তারাও এখন জীবিত আছেন এবং তাদেরকে একটা সম্মান দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করব এছাড়া আমাদের রাষ্ট্রের যারা মন্ত্রণালয়ের অতিথি আছেন তারাও আসবেন আমাদের হেলথ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এটা সাকসেসফুল করার জন্য প্রত্যেকটা কোম্পানি বলেন এবং প্রত্যেকটা ডক্টর বলেন সবাই 
হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর এটা একটা সুন্দরভাবে করতে পারবো বলে আশা করছি আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের ইনডোরে আমাদের দুশো বেড হাসপাতাল আছে তার মধ্যে একশো বেড হলো ওরাল অ্যান্ড মেজিল অফিসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের ভর্তিকৃত রোগীগুলি আমরা বড় বড় জটিল অপারেশনের যে রোগীগুলি আমাদের ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ভর্তি হয় আমি ওরাল অ্যান্ড মেজিল অফিসিয়াল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার জ্ঞাতার্থে এবং জনগণের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে যে আমাদের এখানে সাধারণত মুখের যে অ্যাডভান্স এবং জটিল রোগগুলি চিকিৎসা না করার কারণে এখানে আক্রান্ত হয় এবং মারের পুজ হয়ে যায় ওখান থেকে সিস্ট হয় টিউমার হয় এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে সাধারণ পান সুপারি জর্দা তামাক পাতা এই অভ্যাসের কারণে দীর্ঘদিন মুখের মধ্যে এক ধরনের ঘা তৈরি হয় যে ঘাগুলি সাধারণত দাঁতের শার্প টিতের কারণে বা অসচেতনার কারণে কোনো কারণে যদি এখানে ঘা হয়ে যায় সেটা যদি আপনার সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিকের চার সপ্তাহের মধ্যে এটা যদি ঘাটা না শুকায় সেখান থেকে ওরাল ক্যান্সার উৎপন্ন হয় এখানে অ্যাডভান্স ওরাল ক্যান্সারের যে চিকিৎসা আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসে এটা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং ইভেন দেন ইস্ট এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ঢাকা ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল এখানে আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে যে রোগীগুলি চিকিৎসা না পেয়ে রেফার্ড হয়ে এখানে আসে আমরা এখানে ভর্তি করাই এবং এখানে জটিল চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের সাধারণ যে জোয়ালের যে ইনফেকশন অস্টেমারিটিস অফ দ্য জ এবং রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের জন্য মুখ ও চোয়ালের যদি কোনো বোন বা হাড্ডি ভেঙে যায় সেটাও আমরা এখানে চিকিৎসা দিয়ে থাকি এবং বড় বড় যে টিউমারগুলি আছে বিনাইন টিউমারগুলি সেই টিউমারগুলিও আমরা এখানে ভর্তি করে চিকিৎসা দিয়ে আসছি ঢাকা ডেন্টাল কলেজ সাউথ ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ ডেন্টাল কলেজ এখানে উনিশটা বিভাগ কাজ করছে তার মধ্যে প্রস্তরণিক বিভাগ একটা বড় বিভাগ যেটা দাঁত প্রতিস্থাপন করে আদিকালে আদিকালে ছিল আলগা দাঁত লাগানো পাশে দাঁত কেটে দাঁত প্রতিস্থাপন করা বর্তমানে এখন আধুনিক চিকিৎসার আধুনিক চিকিৎসার ফলে যে ফাঁকা জায়গায় পাশের দাঁত না কেটে পাশের দাঁত নষ্ট না করে ইমপ্লান্ট বিভিন্ন ইমপ্লান্ট করা হয় ডেন্টাল ইমপ্লান্ট করি যেটা আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সবচেয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমরা আউটডোর সার্ভিস দিচ্ছি আমরা আলগা দাঁত লাগাচ্ছি এবং ইমপ্লান্টের কাজ শুরু থেকে আমাদের ডিপার্টমেন্টে কাজ চলে যাচ্ছে এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ এই এই পদক্ষেপ বিশ্বাসের তা তাল মিলিয়ে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ তার সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এটা সার্বঙ্গিকভাবে সার্থক করার জন্য আমাদের সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন আমাদের ছাত্র শিক্ষক আমাদের প্রাক্তন যেসব সিনিয়ররা আছেন তাদের সবারই আমাদের দরকার প্লাস এলাকার লোকজনেরও আমাদের দরকার আছে সেজন্য যাতে কোনো আইন শৃঙ্খলা যেন কোনো ব্যত্যয় না ঘটে আমরা সবার সাথে লিয়াজও মেনটেন করে সেভাবে কাজ করব বিশেষ করে থানার সাহায্য তো আমাদের অবশ্যই লাগবে আমরা তাদের সাথেও যোগাযোগ করছি যেন বাইরে থেকে কোনো খারাপ ধরনের কোনো ইনসিডেন্টস না হয় আমরা আশা করছি হবে না এবং আমাদের ছাত্ররা যথেষ্ট কোঅপারেটিভ কোনো ধরনের কোনো অ্যাগ্রেসিভ বা কোনো ধরনের আমরা কিছু যাব না সবাই সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে আমরা এলাকা একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করতেছি এর আগে আমাদের এটা তো অনেক আগের কলেজ এতদিন ধরে কেউ আমরা হয়তো তা আমাদের সিনিয়ররা যারা ছিলেন তারা হয়তো বা অতটা আগ্রহ বলবো ঠিক না হয়তো অতটা চিন্তা ভাবনা করেননি এখন তো গ্লোবাল আমাদের ছোট দুনিয়া ছোট হয়ে আসতেছে আমরা সবাই এক হতে চাচ্ছি তাই না একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সেটা আমাদের আছে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার ভাইবার কিন্তু তারপরেও আমাদের সাক্ষাৎকার সাক্ষাতের যে একটা পারস্পরিক যে যোগাযোগ সেটা আমাদের এখন অনেক ঢিলা হ্যাঁ সেটাকে আমরা আর একটু টাইট করতে চাচ্ছি যেন আমাদের জুনিয়র যারা তারা আমাদেরকে দেখে শিখে যে আমরা সিনিয়ররা সবাই মিলে মিশে আছি নাহলে তো এখন আকার হিজ হিজ হুজের দুনিয়া চলে আসছে এই হিজ হিজ হুজুস করলে কিন্তু আমরা একাত্ম যদি না থাকি সব কিছুতে আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না সে একসাথে আগানোর জন্য আরও ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য আমাদের সবারই সহযোগিতার দরকার সিনিয়র জুনিয়র সবার এই প্রথম আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ডিটিসি ডে প্রথমবারের মতো পালন করা হচ্ছে দীর্ঘ সাতান্ন বছর যাবৎ এই দিবসটি আমরা পালন করতে পারিনি উদযাপন করতে পারিনি নানা কারণে সেই ব্যাখ্যায় না হয় নাই গেলাম তবে এখানকার আমাদের এখনকার যে আমাদের কলেজের আমাদের শিক্ষকদের যে নেতৃত্বে আছেন তাদের ইচ্ছায় এবং তাদের দেখা স্বপ্নে অনুসরণ করে আমরা সিদ্ধান্ত নেই এবং সেটা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে অ্যাপ্রুভালের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে 
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ প্রথমবারের মতো হলেও ডিডিসি ডে উদযাপন করবে এবং এই ডিডিসি ডে উদযাপন শুধু উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজের আজ অবধি কোনো অ্যালামনাই তৈরি হয়নি আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা ডিডিসি ডের মাধ্যমে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেব যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটা অ্যালামনাই তৈরি হবে এবং অ্যালামনাই থাকলে যেটা হয় যেটা নতুন পুরাতন যে মেলবন্ধনটা সেই মেলবন্ধনটা খুব সুদৃঢ় হয় এবং তারই বহিপ্রকাশ হিসেবে এই ডিডিসি ডেতে আমরা উদযাপন করছি যে নতুন এবং পুরাতনের একটা মেলবন্ধন তৈরি হোক এই ম্যাগাজিনে মূলত আমার যে জিনিসগুলো রাখা হচ্ছে যে প্রথম দিকে তো আমরা ম্যাগাজিনের যে কোনো ম্যাগাজিনের এই প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু বাণী দেওয়া থাকবে সেখানে আমরা রাষ্ট্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আমরা বাণী রাখব তারপরে রাখছি হচ্ছে গিয়ে আমরা স্মৃতি অ্যালবাম বলতে পারি সেখানে আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজের যে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজের যে ক্রমবিকাশ উঠে আসছে যেই লেখাগুলিতে সেই লেখাগুলি মূলত মূলত আমরা নির্বাচন করেছি এখানে দেওয়ার জন্য সেই সাথে উদযাপন পরিষদের কমিটি এবং যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তাদের নামটা উল্লেখ করে রাখছি যাতে ভবিষ্যতে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সুবিধা হয় রেজিস্ট্রেশন এবং এদেরকে চিনে রাখার জন্য জানার জন্য সাতান্নতম ডিডিসি ডে দুই হাজার আঠারো উপলক্ষে আমাদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে বারো শতাধিকের অধিক ডাক্তার রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমরা আশা করতে যাচ্ছি যে প্রথমবারের মতো ঢাকা ডেন্টাল কলেজের উদ্যোগে যেই ডিডিসি ডে হতে যাচ্ছে এটি আমাদের নবীন প্রবীণ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের সমন্বয় একটা একটা সুন্দর একটা পুনর্ মিলনের আয়োজন করা হবে এবং এটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের প্রোগ্রামে থাকবেন এছাড়া আমাদের চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ সহ আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সবাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমি আশা করছি যে আমাদের অনুষ্ঠান সফল হবে আসছে পনেরোই সেপ্টেম্বর সাতান্নতম ডিডিসি ডে উপলক্ষে আমরা যে প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি এই কলেজের প্রিন্সিপাল স্যারের নেতৃত্বে তার একটা সুন্দর এবং সার্বঙ্গিক যে সাফল্য সেটার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের আয়োজনের ব্যবস্থা করেছি এর মধ্যে শুরুতেই হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন কমিটির মহাসচিব একটু আগে বললেন যে সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় বারোশো থেকে পনেরোশো ডাক্তার সমাজ এই রেজিস্ট্রেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই যারা রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন তাদের সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানে উপস্থাপন থেকে এদের মধ্যে বিভিন্ন যে গিফট টিফ্ট আছে সেগুলো ব্যবস্থাপনা করা প্রথম হচ্ছে এই গিফটের মধ্যে আছে ব্যাগ একটা বক থাকবে বিভিন্ন ধরনের সুভিনিয়র থাকবে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্চের কুপন থাকবে এছাড়া রেলির ব্যবস্থা করা আছে রেলিতে আমরা সবাই একই ধরনের টি শার্ট এবং ক্যাপ পরে সবাই আমরা রেলি সম্পন্ন করব। তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে স্মৃতিচারণ সম্ভাবনা পর্ব এবং এই সম্ভাবনা পর্বে আমাদের এই কলেজের যারা একদম প্রাক্তন মোস্ট সিনিয়র ব্যাচ যারা যারা আমরা যেমন ছিলাম ডি থার্টি সিক্স ব্যাচ ডি ওয়ান ব্যাচ তাদের হচ্ছে ক্রেস্ট প্রদান করা হবে পরিশেষে সবাইকে এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আসলে প্রথমবারে এরকম বিসিএস হয়ে গেছে এটা অনেকটা আনএক্সপেক্টেড তো ছিল তারপরেও খুবই খুশি আমার আব্বম অনেক খুশি এটা অবশ্যই অনেক ভালো বাংলাদেশের মানে সব থেকে ভালো ডেন্টাল কলেজে আমি পড়াশোনা করেছি এখান থেকে ইন্টারনিউ শেষ করেছি সুযোগ সুবিধা এখানেই সব থেকে বেশি মানে সব থেকে বড়ো ডেন্টাল কলেজটাও এটাই হসপিটালটা এটাই এটাতে অবশ্যই অনেক ভালো লেগেছে এবং আমি মনে করি অন্যান্য ইয়ার থেকে ইউনিটের থেকে আমরা সব থেকে ভালোভাবে সব কিছু শিখতে পেরেছি শিক্ষকের ভূমিকায় সব সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা সব কিছুই তাদের কাছ থেকেই শিখছি সব কাজ ক্লিনিক্যাল কাজ বলেন পড়াশোনা বলেন সব কিছুতেই আসলে টিচারদের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি কারণ তাদের কাছ থেকে আমরা মেয়ে সব কিছু জানতে পারছি যে আমাদের পরে পরে লাইফে গিয়ে ডাক্তার আস মানে সফল ডাক্তার হতে অনেক বেশি সাহায্য করবে এখন পর্যন্ত যতটুকু করা যায় আসলে বিএসএস দেবো ইনশাল্লাহ হয়তো টিচার হওয়ার চেষ্টা করবো বা যেই সাবজেক্টে চাই সেই সাবজেক্টে আরও বেশি ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করব। Um, I'm a final year student of Dhaka Dental College. It's been about almost uh, four years that I'm studying in this college. And initially, it was a bit difficult to adjust in this environment. But now, uh, it's much better. And with the cooperation of uh, my teachers and all the faculty members 
and my uh, friends. It's been really easy for us people to cope up with the environment over here. And uh, regarding the college, um, it's, uh, it's been a really, it has a friendly environment. Uh, we have good classrooms and everything is, uh, and, uh, and we really enjoy our uh, study over here. আমাদের প্রতিক্রিয়া তো অনেক ভালো আসলে কারণ আমরা অনেক খুশি কারণ সাধারণটা বছর হয়ে গেছে যে আমাদের ঢাকা ইন্টার কলেজ ডিডিসি ডে কখনো করা হয় নাই তো এখন সাধারণ বছর পরে আমরা করতে পারছি এবং মানে এটা প্রথম আমাদের ডিডিসি ডে এই উপলক্ষে আমরা আয়োজনও খুব ভালো হচ্ছে অনেক অনেক গেস্ট আসবে এখন এখন পর্যন্ত সাধারণটা ব্যাচের সবাই স্টুডেন্টরা আসবেন অনেক সিনিয়র সবাই আসবেন তো আমাদের আমরা অনেক খুশি বোধ করছি আর কি আমার আসলে সবচেয়ে কি আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার থাকতাম তখন থেকে আমরা জানতাম যে হচ্ছে আর কি আমাদের ব্যাচ ডেটা মানে ডেটা হবে ডিডিসি ডেটা তো সেই সাতান্ন বছর পর আজকে এই ডেটা তো এটা তো অবশ্যই আমরা খুবই এক্সাইটেড সবাই আবার আমরা বন্ধুরা একসাথে হব অনেক সিনিয়রদের জানব তো এর মধ্যে সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে হলো মানে কেউ করবে না রেজিস্ট্রেশন শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে হচ্ছে কালকে দশ তারিখ দশ তারিখেও দেখা গেছে একশো জন করছে চলতি অর্থ বছরে দুই হাজার সতেরো এবং আঠারো এইচ ইডি এর অপারেশন প্ল্যানে পরাধ্যকিত বাজেটে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সাতশো আসন বিশিষ্ট চারতলা অডিটোরিয়াম নয়তলা বিশিষ্ট ক্লাসরুম কমপ্লেক্স ছাত্রাবাসের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ দ্রুত করতে চলছে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ছাত্রীদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি নয়তলা বিশিষ্ট ছাত্র নিবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেই সাথে দুশো সজ্জা বিশিষ্ট আধুনিক ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের ভবন ও দশ সজ্জা আইসিইউ বিশিষ্টভাবে উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটালকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ওয়েবসাইট শিক্ষক শিক্ষক কর্মচারীদের ইলেকট্রনিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু হয়েছে ক্রমবিকাশ এই পেশার উন্নতি অব্যাহত রাখতে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সকল শিক্ষার্থী ও কর্মচারী তথা সমগ্র ডেন্টাল সার্জনদের প্রাণের দাবি হিসেবে এই কলেজটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সময়ের দাবি করেছেন অধ্যাপক ড আবুল কালাম ব্যাপারী বিগত এক বছর ধরে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সার্বক্ষণিকভাবে এই উন্নয়ন সম্প্রসারণ শিক্ষাঙ্গনের সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে তিনি এই হসপিটালটিকে আধুনিকায়ন করে যাচ্ছেন